大家好，我是妙初，今天去买了一条黑鱼，花了三十六块，打算分享前几天带我老妈去吃的那一家招牌菜——麝香片片鱼。黑鱼洗净过后，我们直接烫出一片，表面的黏液一定要擦干净，不然的话会打滑。也可以在手上这样拿一张纸，比较好笑。这个鱼骨这些我们就攒成小块，明天中午拿来做汤。因为今天我妈不知道我要买这个鱼，所以说就自己早上就杀了一只鸭子，今天就吃鸭汤。嗯、再把鱼肉的一些软骨给它剔掉。朋友们，这个鱼尽量就要选这种刺比较少的。接着斜刀片一片，尽量就是大块一点，而且薄一点。加一勺盐，先给它抓揉。这一步一定要抓出黏液，这样可以去腥。现在两分钟过后，明显就是很黏很黏，就可以用清水清洗啊。这样清理的话就不会有腥味。着急的朋友可以用厨房纸吸干水分，这样可以腌制的时候更入味。加一小勺盐，一点点料酒，先给它抓揉至上劲。这个料酒不要给它太多，一点点就可以了，因为我们等下烹饪的时间比较短，它的就是有酒精味。那我们打入一个蛋清。然后再次给它抓匀，让这个蛋清进入到鱼肉里面，等一下会很滑嫩。接着加入一勺玉米淀粉，最后再来一点食用油，等一下下锅的时候防粘，再次搅匀就可以了。好了，我们的鱼片就处理好了，放一盘备用。我们只用到半个包菜，做小份一点。把中间的这个芯给它去掉，然后直接切丝。准备一小片酸菜切粒准备一些蒜末。上次因为顾及到小孩，所以我们点了蒜香味的，因为他们的招牌其实是那个酱椒味的，但是没有吃过，所以我还是今天就分享一下那个蒜香味的做法。锅中倒食用油，下入蒜片空白炒香，然后下入酸菜。炒出香味后，下入包菜。一定要利用这个铲子把这些梗给它弄碎一点，不要入味。这个包菜我们要倒一点调味，加一小勺盐，一点点味精。这个包菜倒一点调味的话，可以让这个包菜快速变软，而且等一下它才会入味到这个包菜里面去。因为等一下我们没有水过去肉，所以我们这个包菜一定要炒到全熟。最后来一点点蒸一起。姜片，一点点料酒，然后开大火烧开。烧开后，我们把这个姜片捞起来，接着准中火下入鱼片，尽量越快越好。酒下下去过后，就不要去翻动它，不然的话它等下脱胶了。可以稍微抖一下锅，不要沾底哦。这个鱼片跟包菜一样，一定要给它煮熟，因为我们等一下没有那个铁锅就蓄热的，所以一定要保证熟透。表面这些浮沫尽量给它撇掉。
大概煮了两分半，已经熟了，我们关火，然后给它捞起来。锅中倒使用油，然后加入蒜末炒香，尽量让这个蒜在油里面，不然的话容易炸焦。反正就是小火炸，一定要把这个蒜蓉的香味炸出来，就炸至金黄色。像这样炒至金黄色，我们倒入一点清水，加入一点点盐，不需要太多。这样的白胡椒粉，一点点蒸鱼豉油，搅拌勺鱼露，然后搅匀过后，我们关火。把蒜蓉汁淋在鱼片上，撒上少许葱花点缀，最后淋入一勺滚烫的热油，制造出香味。一道饭店招牌菜蒜香片片鱼就做好了。今天做了小孩子点名要的蒸蛋、白灼虾、鸡汤、蒜香片片鱼，还有丝瓜炒鱿鱼。香鱼吃吃要吃菜，肉肉也要吃。这个鱼的勾勾虾真好大，真是牛！嘿嘿嘿嘿这个鱼你还记得我们在哪吃的吗？妈妈，修不不那不那不记得。这个鱼你想一下，我们在哪里吃过？太聪明。对不对？不不。告诉你，你这个有骨髓的。没事，给爸吃。<笑>不然每次你都吃鸭子，都想着说给爸吃骨髓。鸡，这个是鸡，就可以有骨髓，家里面的鸡。<笑>芒果饼，当然要包药药。芒果饼，当然包药药。对，要吃三餐啊、哦。瓜。嗯。爸爸。嗯。给你吃果实。吃果实。哈哈哈哈哈。他爷爷也挺爱吃。爷爷挺爱吃，爷爷吃，等下吃弟弟的，好吗？好。那开始干饭了。香啊，你懂，你不懂，等你以后长大了，你就知道这个真好吃。